，就是他陷害我们高总监的呀。看得出来，平时挺乖的呀，还这么多手段。我说今天怎么喜鹊一直在叫？原来是咱们设计部的灵魂人物回来了。高小姐，我怎么看着您瘦了呢？这可不行，这身体最重要，您呀千万不要太辛苦。以后啊，我们这相欠组还指望着您带领呢。叶总，哎，我觉得我们相欠组有必要大扫除一下。为为什么？你看看。放眼看过去，我们办公室脏乱不堪，尤其是有些角落，全都是杂物和废弃资料，怎么让人看着心情愉悦呢？哎，等有些人走了，我们相欠组大扫除一下，又恢复到原来的样子了，这多好啊！是，您说的呀，非常正确。干什么呢？上班呢，不知道。医生，你来了，董事长决定了吗？于志，现在你是我最后的希望了。于志，我问你呢，董事长到底什么意思？我现在宣布，高杰。被调到瑞华定罪，即日生效。定制组就是咱们公司那个养老部门。而且定制组不是听说要被裁撤很久吗？现在把他调出去，不就等于让他离职了吗？就是啊，进了养老部门还得干什么呀？我知道你来瑞华的目的，我也知道你想做什么，但是我不会让你得逞的，因为你根本赢不了我。我不是为了和谁斗来到瑞华的。设计师的世界里，从来都不是你死我活。如果你的心胸这么狭窄的话，恐怕不用我来竞争。未来你也做不出真正的作品。你知道我最讨厌你什么吗？就是你这副自视甚高的样子。我从小就向着最顶尖珠宝设计师的目标努力，为了这个目标，我付出的不比你少，天赋也不比你差。你凭什么对我说这番话？只有我有资格取得成功。高慧，做顶尖珠宝设计师对你来说究竟意味着什么？是镁光灯下的小小虚荣，还是在假想敌前炫耀的筹码？成功对你而言，只不过是必须抢到的玩具；但对我而言，在珠宝设计界能证明自己意味着一切。这是我和你最大的不同。无论是圈内专家、市场反响，还是公司高层，都认可我是瑞华的顶级设计师。以你的资格。根本不配待在这里。我劝你知难而退，尽早离开瑞华。不过，如果你不怕更丢人的话，我也愿意奉陪到底。我的资格，珠宝设计是我终生的职业，唯一的梦想。为了做出最棒的设计，我可以赌上我全部的人生。因为选择这条路，我在矿区实习遇险。比赛被人陷害，但是我从来都没有想过要退缩。实现梦的渴望比谁都要迫切。说到害怕，真正感到害怕的
应该是那些把我推向火坑的人。话说的挺好听，既然你不肯死心，好，那我们就用设计来一决高下，看看谁才能成为最顶尖的中国设计师。不过，你连镶嵌组都留不下，我倒是很好奇，你怎么在定制组翻身？我跟你不一样，你是个在蜜罐里泡大的孩子，想从挫折里爬起来，确实有点难度。不过，人不可能一辈子待在蜜罐，而我会成为打破你蜜罐的那个人。好漂亮的手镯啊！我怎么不记得，在珍藏品中有这个东西啊？这是郑师傅他们拿老建筑上面用作装饰的古董珠宝晶片打完做成的。真是个奇妙的想法，用晶片镶嵌珠宝，然后再把它拉弯，做成手镯，真漂亮。没有几十年的功底是做不出这个东西的。嗯。高杰，你在定制组学了不少东西，我有一件事儿，想征询一下你的意见。董事长有什么吩咐，尽管说，我一定会努力完成的。定制组要裁撤了。裁撤。丁自主这两年一直没有业绩，我是因为舍不得郑师傅他们，才留了这个地方让他们养老。可是他们都快退休了，这个部门就没有存在的意义了。你看看，要是裁撤之后，你有什么打算？回乡劝阻。他们的环境，我觉得你不太合适。去素金组呢，穆总会非常欢迎你的。可是，老师傅们每个都身怀绝技，裁撤了之后，那那些传统工艺怎么办呢？我当然知道这些，可是没有办法，市场不流行传统工艺了，我们必须跟着市场走。我打算在瑞华盛典之后宣布这件事儿。你呢，就在这之前告诉我你的选择就可以了。我知道了，董事长